അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കൊക്കെ നല്ല സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മസ്അലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഖുർആൻ പാരായണ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയണത് കൂടാണ്ട് തുടങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഇൻഷാല്ല ആരംഭിക്കും അതിന് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏർ ഖുർആനാകുമ്പോ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം നല്ലതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ആളിവിടെ ഇല്ല സ്ഥലത്തില്ല അപ്പോ ഒരാള് കൂടെ വേണം നമുക്കത് ശരിക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ക്ലാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് വൈകുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഒരു ദിക്കറ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിക്കറ് ഏതൊക്കെ ദിക്കറുകളാണ് നാം ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന ഒരു സെഷന് കൂടെ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോ മസ്അല ഹദീസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും രാവിലെ അതിന് പുറമെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കുള്ളത് മസ്അല ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങൾ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ദിക്കർ ഏർ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ ഓരോ ദിവസം എന്നല്ല എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടും ഒക്കെ ചെല്ലേണ്ട ഓരോ ദിക്കറുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല സമയം പോലെ ഈ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കുള്ള എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയും അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ മറ്റേ ചാനലിൽ ഇസ്മാ ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വി എന്ന ചാനൽ നേരത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിന്റെ പവിത്രതകൾ ഇൻഷാല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ദിക്കറുകളും എല്ലാ ദിക്കറുകളും ഒറ്റ ദിവസം പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ദിക്കർ ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നമുക്കത് കേൾക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇസ്മുകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ പ്രത്യേകതകളും മഹത്വങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇസ്മുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ മഹത്വങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് നാം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പലർക്കും പല ഇസ്മുകളുടെയും പ്രത്യേകതകളും മഹത്വങ്ങളും അറിയാമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ശുദ്ധിയോടുകൂടെ മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ഈ അസ്മാ ഉൽ ഹസ്നയിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഇസ്മുകളും അതിനു മുമ്പ് യാ എന്ന് കൂട്ടി ശേഷം അവസാനം അള്ളാഹ് എന്ന് കൂട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ ഇസ്മുകളും നാം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കിലും ഉണർച്ചയിലും അത്ഭുതങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവാടങ്ങൾ തുറക്കും പല പലതിന്റെയും കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല തുറന്നു തരും ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കവാടം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇസ്മുകൾ ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കവാടം അള്ളാഹു തുറന്നു തരും സമ്പത്തിന്റെ കവാടം അള്ളാഹു നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ഒരു ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു തരും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പതിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു വധുവോടുകൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ അത്യധികം ആദരിച്ചും നല്ല മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെയും ആവണം ഇത് നാം ചൊല്ലേണ്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാൻ ചെല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ
ഈ ഒരു ദിക്കർ അതിന് അതിനോടൊപ്പം യാ അള്ളാഹു യാഹു എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം വട്ടം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നല്ല ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു നല്ല ദൃഢവിശ്വാസം അവനിക്കുണ്ടാകും അവന്റെ ഈമാൻ ഉറച്ചതാവും ഏത് കാര്യത്തിലായാലും അവനിക്ക് നല്ല ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഹിമ്മത്ത് ഉണ്ടാകും ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ സുഹ്രവർദ്ദി റഹി അള്ളാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ഒരു യാ അള്ളാഹു യാഹു എന്ന ദിക്കറ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാക്ക് മുമ്പായി നല്ല ശുദ്ധിയോടുകൂടെ മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ഒരുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ഒരു ദിക്കർ ഇരുന്നൂറ് തവണ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ചൊല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകും വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്നും അത് എന്ത് ഉദ്ദേശ്യമാണെങ്കിലും ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാകുമെന്നും രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാകുമെന്നും മഹാനവർകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫയാവാൻ ഈ ഒരു ദിക്കർ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുക ജുമാക്ക് മുമ്പായിട്ട് ജുമാക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് തവണ ചൊല്ലുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിക്കർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇസ്മു മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യാ അള്ളാഹു യാഹു യാ അള്ളാഹു യാഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് പതിവാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും തൗഫീഖും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വെയ്റ്റ് ടു ഇസ്ലാം ടി വി അസ്സാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ